Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, how are you? Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Allah and semoga puasanya kalian lancar ya. Oke. Okay. Uh, today bahasa Inggris kelas 8 kita masuk ke chapter 11 sebenarnya. Chapter 10 dan chapter 11 ini uh, saling terkait. Jadi sama-sama berbicara mengenai past tense. simple past tense. Kalau di chapter 10 kemarin kita udah latihan gimana caranya untuk membuat kalimat past tense, terus e, kata kerja bentuk past tense itu yang seperti apa. Terus kalian juga udah saya kasih tugas mengubah dari kata kerja present tense ke kata kerja past tense gitu. Eh sekarang di chapter 11 ini kita fokus ke membuat kalimat menggunakan past tense. Jadi past tense itu kan intinya tentang hmm, apa ya istilahnya. Jadi uh, tenses uh, gini-gini. Jadi past tense itu kita menggunakan past tense kalau kita mau menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Contohnya kita mau ngomong dalam bahasa Inggris kemarin saya pergi ke Semarang. Nah itu kan kemarin sudah terjadi. Nah itu kita menggunakan past tense. Jadi yesterday I went to Semarang. Gitu. Jadi bukan I go, go kan pergi kan go bahasa Inggrisnya. Kita nggak pakai go, tetapi kita pakainya went yang w e n t itu nggak uh, bingung ya. Oke saya tulis deh. Oke jadi contohnya yesterday ini Yesterday I went to Semarang. Nah, ini di sini kan ada yesterday. Yesterday itu kan udah kelewat berarti udah terjadi kemarin. Kemarin saya pergi ke Semarang. Nah, bahasa Inggrisnya pergi itu kan harusnya go. Nah, kenapa kita pakai when? Karena sudah terjadi, jadi kata kerjanya, kata kerja go ini berubah menjadi went yang ini. Jadi ini bentuk past tense dari go. Gitu. Jadi kalau menyatakan sesuatu yang sudah terjadi, sudah kejadian, itu kita kata kerjanya di satu kalimat kata kerjanya kita rubah menjadi past tense. Gitu ya. Oke. Okay. Alright. Nah, kemudian di past tense ini, kemarin waktu latihan soal yang baru minggu kemarin, ada soal yang menanyakan tentang struktur teks. Jadi, struktur teksnya tuh apa sih kalau di recount teks gitu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang struktur teksnya. Hmm, tujuannya, biar nanti di akhir pembelajaran, kalian bisa menuliskan contoh dari recount teks. Simple aja, simple. Uh, sederhana, contoh sederhana dari recount teks gitu. Nah, di recount text itu struktur teksnya ada tiga. Oke, okay. yang pertama orientation. Orientation itu pembukaan, jadi pembukaan cerita. Kayak misalnya kalian mau memperkenalkan ceritanya itu tentang apa sih gitu. Itu di orientation. Setelah itu ada events. Ini yang kedua, events. Events itu bahasa Inggrisnya, ah, sorry, bahasa Indonesianya itu kejadian atau kegiatan. Nah, di events ini isinya adalah inti dari ceritanya. Jadi, kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang ingin kalian ceritakan. Jadi, kejadian apa atau cerita apa di masa lalu yang ingin kalian ceritakan, inti dari ceritanya itu ada di events. Kemudian, yang ketiga ada reorientation. Reorientation ini disebut juga penutupan, jadi penutup cerita. Jadi, akhir dari ceritanya itu seperti apa. Oke, okay. Dan uh, Miss Intan ingatkan kembali, recount text itu adalah teks yang menceritakan tentang masa lalu. Jadi pengalaman uh, yang sudah terjadi, gitu. Pengalaman atau kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Di masa lalu itu bisa saja tadi malam, kemarin, minggu lalu, tahun lalu, bulan lalu, 20 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, pokoknya sudah terjadi. itu intinya, oke, okay. uh, and then kemudian sekarang ini, oh ya, yeah, purpose-nya, purpose atau tujuannya, kemarin kan ada pertanyaan juga itu purpose, sorry, purpose, ini purpose atau tujuannya dari recount text adalah untuk me, what is it, untuk meng, 
menceritakan uh, pengalaman di masa lalu jadi biasanya retail menceritakan kembali itu retail untuk menceritakan kembali pas story gitu cerita di masa lalu atau bisa juga pas experience experience gitu oke okay, jadi ini purpose nya purpose atau tujuannya oke okay, sekarang kita uh, baca contoh dari konteksnya yang ada di sini di blognya if atau english first jadi kalian kalau misal mau nyari materi apapun tentang bahasa inggris kalian bisa cari di blognya if atau english first ini jadi di sini biasanya banyak materi-materi tentang bahasa inggris gitu alright kita mulai dari orientation I spent my last summer holiday in Seoul, South Korea. I went there with my friends. Uh, aku pergi ke Seoul, Korea Selatan untuk menghabiskan liburan musim panasku. Aku pergi ke sana bersama teman-temanku. Oke, okay, jadi sini ada kata spent. Ini kata kerjanya spent, terus when. Ini dari kata go, pergi. Spend ini dari kata menghabiskan. Spend. Jadi kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk past tense. Oke. Okay. Ini orientationnya pembukaannya. Kemudian events di inti ceritanya. On the first day I was landed at Incheon Airport around 7 a.m. after a six hours long flight. Jadi setelah di hari pertama itu aku mendarat di bandara Incheon sekitar jam 7 pagi setelah 6 jam uh, itu terbang gitu. Then I went to Seoul by train and checked into the hotel I already booked. Kemudian aku pergi ke Seoul dengan menggunakan kereta dan check in hotel, check in ke hotel yang sudah aku booking, yang sudah aku pesan kayak gitu. I decided to take a rest for a while. Aku memutuskan untuk beristirahat sebentar, sejenak. At night Di malam hari, I went to Hongdae, a famous district in South Korea. Di malam harinya, aku pergi ke Hongdae. Itu adalah distrik terkenal, daerah terkenal di Korea Selatan. I went to eat traditional Korean food. Aku pergi untuk makan makanan tradisional Korea. On the next day, di hari berikutnya, I went to the Gyeong, Gyeongbok. Kung Palace. Aku pergi ke uh, istana Gyeongbokgung and National Museum dan Museum Nasional. I also went to learn how to make kimchi. Aku juga bela- aku juga pergi untuk mempelajari bagaimana cara membuat kimchi and see the scenery of Seoul from Seoul Tower dan melihat pemandangan Seoul dari Seoul Tower. Seoul Tower atau uh, what is it? Seoul Tower tuh kayak itu loh tempat ya tau lah ya nanti kalian bisa cari di internet Seoul Tower jadi tempat yang tinggi gitu jadi bisa lihat pemandangan Seoul dari situ and then I went back to the hotel at 10pm and immediately went to sleep aku kembali ke hotel jam 10pm jam 10 malam dan uh, langsung tidur langsung pergi tidur nah itu eventsnya jadi di sini di events ini semua kata kerjanya menggunakan kata kerja what is it uh, kata kerja past tense karena ini recount text jadi otomatis semua kata kerjanya dibuat past tense ya ini oke okay. kemarin kan kalian juga udah bikin ini ya apa namanya yang list tabel kata kerja past tense jadi kalian sekarang harus udah hafal kata kerja past tense itu paling kalian tahu lah kata kerja bentuk past tense gitu. Oke, okay, jadi semua kata kerja dalam recount text itu menggunakan past tense karena menceritakan masa lalu. Alright, kemudian penutupannya di the orientation, I spent my last day in Myeongdong and bought some stuffs and souvenirs for my family and friends. Aku menghabiskan hari terakhirku di Myeongdong dan membeli beberapa um, barang dan souvenir untuk keluargaku dan teman-temanku. I also at the street food there. Aku juga makan um, makanan pinggir jalan di sana. I went to the airport at 3 p.m. because my flight was at 
5 pm aku pergi ke bandara jam 3 sore karena penerbanganku adalah jam 5 sore gitu. jadi biasanya kalau penerbangan uh, what is it internasional gitu kalau penerbangan antar negara biasanya kita harus udah sampai di bandara 2 jam sebelum berangkat untuk uh, uh, apa namanya boarding pass jadi kayak untuk laporan gitulah registrasi ulang kayak gitu istilahnya itu biasanya 2 jam sebelum jam pemberangkatan kita harus udah siap di bandara oke okay. and then I had a fantastic experience in South Korea aku memiliki pengalaman yang fantastik di fantastis sorry fantastis di Korea Selatan handmade wonderful memory with my friends dan membuat memori yang luar biasa dengan teman-temanku it was a great trip itu adalah trip atau perjalanan yang menyenangkan oke okay, di sini semua kata kerjanya juga menggunakan past tense oke okay? Jadi ini tadi contoh dari what is it? Recount text. Oke, okay, gampang ya. Intinya di recount text itu hmm, kalian menceritakan pengalaman kalian. Jadi misalnya bisa jadi pengalaman kalian pergi ke pantai bersama keluarga mungkin atau um, pergi ke rumah nenek um, misalkan lebaran tahun lalu atau bisa juga pengalaman kalian saat kalian di SD atau pengalaman misal kalian ada yang pernah ikut lomba mem, apa membaca pidato bahasa Inggris contoh atau lomba apa lomba misalnya membaca uh, Alquran terus kalian menang gitu jadi pengalaman pengalaman kalian itu bisa diceritakan kembali dan itu namanya recount text dalam bahasa Inggris kata kerjanya menggunakan past tense gitu oke okay? nah seperti itu Uh, penjelasan dari konteks nah uh, kemudian tugasnya kalian hari ini adalah membuat simple rekonteks very simple rekonteks oke okay? rekonteks yang sangat-sangat simple jadi kalian buat sendiri dibuat simple aja nggak usah yang susah-susah yang panjang-panjang oke okay? uh, cerita kalian sendiri jadi jangan cari di internet karena uh, honestly jujur saya bisa tahu itu tulisan kalian atau kalian cari di internet karena kan nanti cara kalimat-kalimat pemakaian kalimatnya tuh kelihatan gitu kalau siswa bikin sendiri dengan cari di internet oke okay? kalian bikin sendiri uh, pengalaman kalian uh, pengalaman apa aja kalian ceritakan menggunakan bahasa Inggris nggak perlu panjang-panjang dibuat simple aja ndak papa uh, ya jadi nanti ada pembukaannya tadi ada orientationnya ada eventsnya, ada inti jadi ceritanya, kemudian ada reorientationnya atau penutupannya penutup ceritanya seperti apa gitu, dibuat simple aja gak usah panjang-panjang gak usah susah-susah and dibuat yang rapi kemudian difoto, dikembalikan ke Miss Intan alright, jika ada pertanyaan bisa whatsapp langsung ke Miss Intan and um, yes, I think that's all for today thank you for your attention um, semoga Pembelajaran kali ini bisa hmm, dengan mudah kalian pahami. Yes, I think that's all for today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy fasting. Selamat berpuasa.